आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में तो जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स पर्सन डिस्कस कर रहे थे आपके एस एस एग्जाम के लिए तो देखिए इससे पहले भी हमने एक वीडियो इसका बनाया हुआ है उसमें हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने वो स्टार्ट किया हुआ था तो जिसमें कि हम लोग सप्लाई और डिमांड के बारे में देखे थे और क्वेश्चन भी हमने उससे रिलेटेड किया हुआ था तो आप लोग उसको देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है और हमने देखिए सेपरेट से प्ले भी बना दिया है तो आप लोग प्ले में सर्च करना आपको इकोनॉमिक्स के जो हमने क्लास किया हुआ आपको मिलता चलेगा इसी तरीके से और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं और देखिए जो इकोनॉमिक्स का नोट्स होगा तो हम आपको दो से तीन दिन में पूरा कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे उसमें कुछ पोर्सन हम ऐड कर रहे हैं और इससे पहले भी देखिए मैंने आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था प्रीवियस जो एग्जाम आपका हुआ था एस एस के लिए बट वो क्या है कि देखिए वो पुराना हो चुका है तो उसमें कुछ पोर्सन जो है वो कुछ इंक्लूड नहीं उसमें है तो हम नए वाले पीडीएफ में वो सारा चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे हैं उसमें तो आप लोग नए वालों को बाय करना उसमें कुछ पोर्सन जो है आपको नहीं मिलेगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का क्लास तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सप्लाई और डिमांड के बारे में बताया था कि किस तरीके से है कि जो डिमांड और प्राइस के बीच में जो कर्व आपका होता है और किस तरीके से उसके डिटर्मिनेंट होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और जो सप्लाई है और प्राइस है उनके बीच में भी कंपैरिजन हमने आपको कराया था आज जो है हम लोग देखेंगे मार्केट इक्लिब्रियम के बारे में और यूटिलिटी के बारे में समझेंगे हम लोग तो देखिए मार्केट इक्लिब्रियम यहाँ पे आप लोग समझिएगा इसको अच्छे से देखिए इक्लिब्रियम का मतलब होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड होता है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल हो जाए यानी कि जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई हो तो वो क्या होगा एक तरीके का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होती है तो मार्केट इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे क्या होगा आपका कि ये एक ऐसा कंडीशन होता है कि जहाँ पे कि जैसे यदि हम मानते हैं कि कोई मार्केट है तो मार्केट प्राइस जहाँ पे हमको एक स्टेब्लिश करना होता है कोई भी कोई भी कम्पिटिटिव मार्केट है तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे कोई भी गुड्स और सर्विसेस है तो उसके जो अमाउंट जो होंगे जो बायर मतलब कि जो बाई करते हैं उस प्रोडक्ट को तो वो इक्वल होना चाहिए मतलब कि जितना गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है सेलर के द्वारा तो वो कितना मतलब कि जितना वो सप्लाई कर रहे हैं और जितना बायर मतलब कि लेना चाहते हैं जितना डिमांड वो दे रहे हैं तो यदि वो दोनों बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट इक्लिब्रियम तो सिंपल में लैंग्वेज में इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पे तो ये आपका क्या होगा कि जा यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि एग्रीग्रेड डिमांड इज इक्वल टू एग्रीग्रेड सप्लाई तो ये क्या होगा एक मार्केट इक्लिब्रियम का कंडीशन यहाँ पर अराइज होता है अब यहाँ पे देखिए जो प्राइस होता है यानी कि जिस कंडीशन पे जहाँ पे मार्केट इक्लिब्रियम अचीव हो जाती है तो उस प्राइस को हम लोग जनरली बोलते हैं हम लोग कम्पिटेटिव प्राइस बोलते हैं उस मार्केट के लिए या फिर उसको क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं हम लोग और ये जो प्राइस है ये चेंज नहीं करेगा मतलब कि वो क्या हो जाएगा एक पॉइंट पैक सेटल हो जाएगा और इसमें प्राइस में कब तक चेंज नहीं आएगा जब तक कि उसमें डिमांड जो है या फिर जो सप्लाई है उसमें कोई चेंजेस ना आए मतलब कि जितना सप्लाई है उतना डिमांड है तो उस पॉइंट पे क्या होगा प्राइस कांस्टेंट रहेगा एक तरीके से अब प्राइस कहाँ पे चेंजेस करना शुरू करेगा कि जब या तो डिमांड में उसमें यदि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिले या फिर सप्लाई में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मिले तो वहाँ पे क्या होगा प्राइस में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा तो उस पॉइंट पर क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस होगा यानी कि जो कंपटेटिव प्राइस होगा वो क्या होगा मतलब कि चेंज नहीं करेगा वो इक्वल रहेगा हमेशा तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे फिगर से भी इसको समझ सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि यहाँ पे हम जो प्राइस है इसको हमने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे लिया हुआ है और जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ डिमांड है तो इसको हमने यहाँ पे देखिए जो जेंटल एक्सिस है ये हमने इस पर लिया हुआ है अब जैसे कि आपने सप्लाई और डिमांड का कर्व जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा था तो जो डिमांड कर्व आया था जैसे कि प्राइस और जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड होता है तो उसमें जो डिमांड कर्व का कैसा था वो एक डाउनवर्ड स्लोप का था और वहीं पे आपने देखा था कि यदि हम सप्लाई कर्व की यदि बात करते हैं तो जैसे कि उसमें प्राइस को हमने एक एक्सिस पे लिया हुआ था जो कि वर्टिकल एक्सिस पे और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को हमने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे लिया हुआ था तो आपने देखा था कि जो सप्लाई कर्व होता है तो वो कैसा आपका होता है तो वो एक अपवर्ड स्लोप का होता है यानी कि कुछ इस तरीके का आपका कर्व मिलता है वहाँ पर तो जब हम इन दोनों को जो आपका यहाँ पर देखिए ये डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है तो इन दोनों को जब हम लोग एक ही दिखाते हैं एक ही ग्राफ पे दिखाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको बीच में ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको अचीव करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे आप फिग
तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इक्लिब्रियम पॉइंट बोलते हैं हम लोग और यहाँ पे जो प्राइस होगा उसको बोलेंगे हम लोग इक्लिब्रियम प्राइस बोलेंगे जो कि पी जीरो से यहाँ पे डिनोट आपका किया गया है तो यहाँ पे ये यह सारे चीज नोटेशन आपका दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे पी जो है तो ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू जो है तो ये क्वान्टिटी ऑफ डिमांडेड और क्वान्टिटी ऑफ सप्लाई जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको और जो एस वाला है जो दिए वाला आपका हो गया सप्लाई कर्व हो गया जो ग्रीन है और यहाँ पे जो आपका सॉरी जो रेड वाला है और जो ग्रीन वाला है ये आपका क्या हो गया डिमांड कर्व आपका है और यहाँ पे जब इन दोनों पॉइंट को जब हमने मिलाया है यहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को तो यहाँ पे जो आपका मिडिल में जो पॉइंट एक जगह पे आके कट रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इक्लिबेरियम प्राइस बोलते हैं यानी कि ये क्या है इस पॉइंट पे जितना डिमांड आपका है उतना सप्लाई है यहाँ पे तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्लिबेरियम प्राइस बोलेंगे तो इस प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कम्पिटेटिव प्राइस भी बोलते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखिए वेरिएशन कैसे आता है आपका यहाँ पे कि यदि मान लीजिए कि जैसे जो प्राइस पी जीरो आपका है यहाँ पे तो यहाँ पे एक कंडीशन अराइज होता है कि एक एक्सेस सप्लाई का और एक कंडीशन अपना होता है एक्सेस सप्लाई का तो एक्सेस डिमांड कब होगा कि जब प्राइस जो है यानी कि जो प्राइस पी आपका है तो वो क्या होगा यहाँ पे कि जैसे पी जीरो आपका यहाँ पे है जो कि इक्लिबेरियम प्राइस है तो यदि जो प्राइस है वो इक्लिबेरियम प्राइस है वो क्या होगा कम होगा यानी कि प्राइस में डिक्रीमेंट होगी तो उस समय क्या होगा एक्सेस डिमांड का केस हो जाएगा तो यहाँ पे जो एक्सेस डिमांड है तो ये आपको ए से जो कि आपको शो किया जा रहा है तो ये जो ए ट्रेंगल आपका बन रहा है यहाँ पे ये कंडीशन कैसा है तो ये एक्सेस डिमांड का है और ये कब एराइज हो रहा है कि जब प्राइस जो है वो इक्लिबेरियम प्राइस है यहाँ पे क्या हो रही है कम हो रही है तो वो आपका कंडीशन क्या एराइज होगा तो वो वाला एक्सेस डिमांड का हो जाएगा तो यही चीज आपसे क्वेश्चन है पूछे आते हैं कि जो इक्लिबेरियम यानी कि जो आपका एक्सेस डिमांड का जो कंडीशन है वो कब एराइज होता है तो वो कब एराइज आपका होगा कि जब प्राइस जो है वो इक्लिबेरियम प्राइस से क्या होगा कम होगा तो ये चीज आप लोग इसको ध्यान से सुनना और अच्छे से नोट करना अब यहाँ पे वही जो हम बात करते हैं जैसे आपका एक्सेस सप्लाई की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए जो एक्सेस सप्लाई है तो वो आपका बी है यानी कि बी जो ट्रेंगल आपका यहाँ पे बन रहा है तो ये कंडीशन कैसा आपका है तो ये एक्सेस सप्लाई का और ये एक्सेस सप्लाई ये कब एराइज होगा कि जब जो प्राइस पी आपका है ये क्या होगा कि जो इक्लिबेरियम प्राइस है उससे ज़्यादा हो जाए अब यहाँ पे प्राइस पी ज़्यादा होने का मतलब है कि जो फॉर्म है यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके प्राइस उसके यदि मनी जो उसको मिल रही है यानी कि जो पैसे उसको मिल रहे हैं वो अगर ज़्यादा हो रहा है यानी कि जो इक्लिबेरियम प्राइस है उससे उसको ज़्यादा मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा मार्केट में तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सेस सप्लाई तो आई होप कि ये दोनों चीज़ आपने अच्छे से समझा होगा यदि आपने इसको अच्छे से समझा होगा तो क्वेश्चन फिर यदि आपका इससे आएगा तो आप लोग बिल्कुल ईजिली कर लीजिएगा अब आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर यूटिलिटी का डेफिनेशन यूटिलिटी क्या होता है और इन रिलेटेड मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये सारे क्या टर्म होते हैं तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे अच्छे से तो देखिए यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है या फिर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है या उससे कितना बेनिफिट मिलता है उसी टर्म को बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी तो सिंपल आपका ये यदि हम जैसे कि लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो ये एक मेजर होता है प्लेजरनेस का यानी कि कितना सेटिस्फैक्शन आपने ऑप्टेंड किया कोई भी प्रोडक्ट को यदि आपने उसको कंज्यूम किया तो, तो यहीं पर देखिए जैसे कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी का और एक आपका होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कि एक लॉ है बेसिकली यहाँ पे तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए समझेंगे एक यहाँ पे एग्जांपल से कि जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि जब आप बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं तो आप लोग जब एक ग्लास पानी आप पीते हैं तो जब आप लोग पहला ग्लास ऑफ वाटर जब आप कंज्यूम करते होंगे तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता होगा यानी कि हम मान सकते हैं कि उस समय आपको 100 परसेंट सेटिस्फैक्शन आपको हुआ होगा लेकिन मान लीजिए कि यदि आपने दूसरा ग्लास कंज्यूम किया होगा अगर एक गिलास से आपका पेट नहीं भरा मतलब कि प्यास आपका नहीं भूजा उस समय तो आपने दूसरा गिलास भी कंज्यूम किया होगा वाटर को तो आपको सेकेंड टाइम में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला होगा जितना आपको फर्स्ट टाइम में मिला होगा यहाँ पर हम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको सेवेंटी ही सेटिस्फैक्शन मिला होगा फिर भी यदि आप और एडिशनल ग्लास ऑफ कंज्यूम आप करते हैं सपोज आपने तीसरा ग्लास कंज्यूम आपने किया तो वहाँ पे यदि आप देखे होंगे कि जैसे एक आपने एक अपने जैसे कि आप एक तरीके से एज्यूम भी किया होगा आपने कि जैसे तीसरा ग्लास यदि आपने कंज्यूम 
किया होगा तो उसमें आपको और ज़्यादा कम सेटिस्फैक्शन आपको मिला होगा तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट होता है या फिर कोई भी चीज़ होता है कि जब आप उसे कंज्यूम करते जाते हैं करते जाते हैं तो उस पर मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है तो वो कम होते जाती है और यही चीज़ बताता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का तो यही चीज़ इसमें आपको मेन समझना था अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी ये क्या होता है कि जैसे यदि आपको मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालना है तो ये इसका मतलब होता है कि जैसे हमें कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कोई भी गुड्स या जो प्रोडक्ट है उसको हम जब कंज्यूम करते हैं तो तो यदि हम एक्स्ट्रा जो यूनिट है यदि गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वही आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे मार्जिनल ही आपको मिलेगा अब जैसे इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपका होता है कि जैसे आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो उसमें से आपको क्या करना होगा प्रेजेंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट यदि आप इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो इससे आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है कि पहला जो है आपका हंड्रेड है और यहाँ पे जब दूसरी बार आपने कंज्यूम किया तो यहाँ पे सेवेंटी परसेंट है तो हमको यदि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे प्रेजेंट यूनिट प्रेजेंट यूनिट यहाँ पे आपका सेवेंटी हो जाएगा और जो प्रीवियस यूनिट यहाँ पे हंड्रेड है तो यहाँ पे आपका कितना आएगा तो माइनस ये आपका क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा उसी तरीके से यदि आप यहाँ पे निकालना चाहिएगा तो यहाँ भी आपका थर्टी माइनस सेवेंटी करना होगा आपको तो यहाँ से भी आपका निकल जाएगा तो ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम लोग पूरे चीज़ों को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि जितना सेटिस्फैक्शन हमें पूरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो भी मिलती है तो उसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं तो यहाँ पे सेंस हमने जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कि हमने थ्री ग्लास ऑफ वाटर हमने कंज्यूम किया तो हमें यहाँ पे कितना सेटिस्फैक्शन मिला तो इन सभी को जब जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे तो ये आपका निकल जाएगा टोटल यूटिलिटी तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो कितना आपका हो गया हंड्रेड हो गया सेवेंटी और थर्टी तो टोटल यहाँ पे टू हंड्रेड ये क्या हो गया टोटल यूटिलिटी हो गया तो यहाँ पे आपने समझा होगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया टोटल यूटिलिटी क्या हो गया तो अब यहीं से जैसे आपको मिल के बनता है एक लॉ बनता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो इसका क्या कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे कि हम जब भी कंजप्शन कोई प्रोडक्ट का करते हैं हम लोग तो जैसे ही हमारा कंजप्शन इंक्रीज करते जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे कि जो हमें जो भी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है कोई भी एडिशनल यूनिट सब कंज्यूम करने से तो वो आपका क्या करता है जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज करते जाती है अब भाइये हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपने अभी देखा होगा जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ा है उसमें से तो, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला आपका है कि बेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो द टोटल यूटिलिटी इज अब यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा तो देखिए इसको समझने के लिए आप लोग यहीं से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी निकाला जाता है तो वो प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू से निकाला जाता है ये तो सिंस यहाँ पर दिया हुआ था कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे जो भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट का तो वो हर समय क्या हो रहा है एक ही आ रहा है यानी कि पहली बार भी हंड्रेड परसेंट सेकेंड टाइम भी हंड्रेड परसेंट और थर्ड पॉइंट भी थर्ड टाइम भी हंड्रेड परसेंट तभी तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो आया होगा क्योंकि अगर मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे अगर जीरो नहीं आता तो उससे जाहिर सी बात है कि सेकेंड टाइम में उसके सेटिस्फैक्शन कम हुआ होगा और थर्ड टाइम भी कम हुआ होगा लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कहने का मतलब है कि हर समय क्या रहा होगा वो इक्वल ही रहा होगा यानी कि यहाँ भी हंड्रेड और थर्ड टाइम भी आपका हंड्रेड परसेंट तो यहाँ पे टोटल हम काउंट करेंगे टोटल यूटिलिटी के यदि हम बात करते हैं तो उस समय आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा वो थ्री हंड्रेड आपका हो जाएगा तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो होती है तो वहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी होगा वो क्या होगा वो मैक्सिमम होगा तो यही चीज़ इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो द टोटल यूटिलिटी इज तो टोटल यूटिलिटी वहाँ पर क्या होगा वो मैक्सिमम आपका हो जाएगा तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा अब यहीं पे मान लीजिए कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो नहीं होता मतलब कि समथिंग कुछ वैल्यू आता है जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ था यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कि थर्टी आया हुआ था तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जब टोटल यूटिलिटी निकाला यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पे टू हंड्रेड आया तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो है तो वहाँ पे मैक्सिमम आएगा लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा जो टोटल यूटिलिटी है तो वो आपका वहाँ पर क
तो राइट right आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन टू हो जाएगा यानी कि द सेटिस्फैक्शन विच है कम्युनिटी ईल्स अब भाई हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड और इससे भी आपका क्वेश्चन आता है तो देखिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो ये एक मेजर्स होता है कि जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि जैसे कि यदि कोई भी प्रोडक्ट है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो यदि उसके प्राइस में चेंज होती है तो उसके थ्रू जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है या फिर जो क्वांटिटी ऑफ जो परचेज करते हैं हम लोग तो उसमें कितना चेंजेस आता है तो ये चीज हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखिए इसका जो एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो ये आप लोग इसको याद रखना प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इसको हम लोग ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आपको यही याद रखना और आपको इसी क्रम में याद रखना ऊपर में आपका क्या रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये चीज़ आप लोग याद रखना इसको अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले के बेसिस पे तीन तरह के जो बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे एक आपका हो गया जैसे यूनिट इलास्टिक का और दूसरा होता है इन इलास्टिक डिमांड का और तीसरा होता है इलास्टिक डिमांड का तो यहाँ पे जो यूनिट इलास्टिक है तो इसका ईडी का जो वैल्यू होता है यहाँ पे वन आएगी और जो इन इलास्टिक डिमांड होगा तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू होगा आपका वहाँ पे वन से कम होगी और जो इलास्टिक डिमांड होगा तो उसका जो ईडी की वैल्यू होगी तो वो वन से ग्रेटर होगी इसके अलावा दो और होते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि यूनिट इलास्टिक डिमांड तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये इसमें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट होंगे कि जिसमें कि क्या होगा होगा कि जितना प्राइस में चेंज होगा तो उतना ही डिमांड में भी चेंज होगा यानी कि जो प्रोपोर्सनेट चेंज इन द डिमांड प्रोड्यूसेज द सेम चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि जितना भी प्राइस में चेंज होगा तो उतना ही क्या होगा कि जो डिमांड में चेंज होना चाहिए तो इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट होंगे तो उनको बोलेंगे हम लोग यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके जो नोमरिकल जो वैल्यू आएगी यूनिट इलास्टिक डिमांड का तो आपका इक्वली वन आपका यहाँ पे आएगा यानी कि यदि प्राइस दस परसेंट से इंक्रीज हो रही है तो उसमें आपका जो चेंज इन डिमांड जो होगा तो वो भी टेन का ही होगा यानी कि उसके बराबर ही रहेगा तो यहाँ पे आप ग्राफ से भी इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले जो प्राइस पी वन था वहाँ पे आप लोग देखिए प्राइस पी वन था यहाँ पे तो उस समय जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे की वन था लेकिन जब प्राइस पी टू हो गया तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है तो वो क्यू टू हो रहा है यहाँ पे लेकिन इनके बीच में जो जो भी चेंजेस हो रहा है तो वो इक्वली है यहाँ पे तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू आएगी तो वो वन होगा और किस में वन होता है तो यूनिट इलास्टिक डिमांड में तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अब भाई हम लोग यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड के बारे में देखते हैं इसको हम लोग रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं तो देखिए इस तरीके का डिमांड होगा कि जिसमें कि परसेंटेज चेंज इन जो डिमांड होगा वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में कम होगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके प्राइस में यदि दस का इंक्रीज होती है तो उसका जो डिमांड होगा तो उसमें केवल केवल पाँच का ही इंक्रीमेंट होगा तो इस तरीके से जैसे कि आपने डेफिनेशन देखा था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो डेफिनेशन होता है यानी कि जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राइस है उसमें अगर 10 परसेंट का इसमें चेंज आ रहा है तो जो डिमांड आपका है तो वहाँ पे केवल क्या हो रहा है सिर्फ पाँच पाँच परसेंट का ही है तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा वो वन से कम आपका आएगा तो यहाँ पे जो ईडी की जो वैल्यू आपकी रहेगी तो वो वन से यहाँ पे कम ही रहेगा तो इस तरह के डिमांड को बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और उसके बाद फिर देखिए आपका अगला जो है वो है इलास्टिक डिमांड है तो देखिए जो इलास्टिक डिमांड है तो इसमें जो ईडी के जो वैल्यू रहेगी तो वो वन से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जो प्रोपोर्सनेट चेंज इन जो डिमांड है वो क्या होगा ग्रेटर होगा प्रोपोर्सनेट चेंज इन द प्राइस के कंपैरिजन में तो इसको हम जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कोई एक लग्जरी गुड्स होता है तो यदि उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट होती है तो जैसे जो लोग लग्जरी गुड परचेज करते हैं तो अपना सोशल प्रेस्टीज बनाने के लिए वो अपना क्या करेंगे कि डिमांड को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये सारे जो केसेस हैं जो कि इलास्टिक डिमांड के यदि हम बात करें तो ये मतलब कि रिप्रेजेंट करेगा लग्जरी गुड्स को तो इनको देखिए बेबलिन गुड्स भी बोला जाता है तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इसको और इसमें यदि हम जैसे परसेंटेज के टर्म्स में समझेंगे तो यदि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसका यदि प्राइस में ट्वेंटी परसेंट की इंक्रीमेंट होगी तो उसके डिमांड
है सिर्फ ट्वेंटी का हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इसको कटाइएगा यहाँ पे तो यहाँ पे वन से ग्रेटर आएगा ए की जो वैल्यू रहेगी तो ये क्या आपके हो गए इलास्टिक डिमांड हो गए यहाँ पे तो जो इलास्टिक डिमांड के दी एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा लग्जरी गुड्स हो जाएगा इसका एग्जाम्पल तो यहाँ पे हमने यूनिट इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक और इसके बाद हमने इन इलास्टिक डिमांड के बारे में देखा था और इसके बाद देखिए जैसे कि एक आपका होता है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड जिसमें ई की वैल्यू जीरो होती है और एक आपका होता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जिसमें ई की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो ये केस कैसे होंगे तो यहाँ पे हम समझेंगे कि देखिए जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होंगे तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ये इस टाइप के डिमांड होते हैं कि जैसे कि इसमें क्या होगा कि यदि प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट है तो यदि उसमें जो चेंजेस आ रही है यदि उसके प्राइस में तो वहाँ पे कोई भी जो डिमांड है बेसिकली प्रोडक्ट का तो उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे यानी कि इसमें जो आपका परसेंटेज चेंज इन जो डिमांड है उसमें जीरो का जीरो रहेगा लेकिन प्राइस में वो चाहे यहाँ पे कितना भी कर जाए तो जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली इसको तो जैसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड है तो वो तो जीरो ही रहेगा हमेशा और यहाँ पे प्राइस में चाहे कितना भी हो जाए तो यहाँ पे सिंस आपका नंबरेटर ही जीरो है तो जो ई के वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा आपका जीरो आ जाएगा तो देखिए ये जो परफेक्ट इन डिमांड होते हैं तो जैसे ये क्या होंगे असेंशियल गुड्स होते हैं जैसे कि वाटर हो गया यानी कि पानी है तो पानी तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है उसके प्राइस में चाहे वो कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए तो उससे तो कोई मतलब है नहीं जितना हम हमें रिक्वायरमेंट होती है पीने के लिए तो उतना तो हम करेंगे ही उसका कंज्यूम तो करेंगे ही यानी कि उसके डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा उसका प्राइस है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये सारे क्या होंगे असेंशियल गुड्स होते हैं बेसिकली तो आप लोग इसको याद रखना और एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि परफेक्ट इन डिमांड का एग्जाम्पल कौन सा हो गया तो वो आपका असेंशियल गुड्स हो गया जिसमें कि वाटर आपका आ जाएगा फिर नेक्स्ट देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है यानी कि इसमें जो ईडी की वैल्यू होती है तो इसमें आपका इन्फिनिटी तक भी जा सकती है तो इसमें क्या होता है कि जैसे यदि स्मॉल चेंज इन प्राइस यदि थोड़ा सा भी प्राइस में यदि थोड़ा सा चेंज होती है तो इसके चलते क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो यहाँ पे केसेस अराइज होते हैं कि जैसे यदि थोड़ा सा भी स्मॉल राइज हुआ प्राइस में तो इसके चलते जो डिमांड है तो वो जीरो तक भी फॉल हो सकता है और वहीं पे यदि स्मॉल जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा भी आपको फॉल करने देखने को मिले यानी कि कम आपको दिखाई दे तो वहाँ पे जो डिमांड है तो वो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है तो ये दोनों केस अराइज होते हैं आपके परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर में तो ये सारा पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट करना अब आइए हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं जो आपके अभी हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया हुआ है उसी से रिलेटेड आपका है ये तो क्वेश्चन देखिए पाला है कि द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड बीइंग ग्रेटर देन वन द कमोडिटी मस्ट बी तो यहाँ पे ईडी की जो वैल्यू है यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पर आपका क्या हो रहा है ई जो है वो वन से ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये किस तरह का आपका गुड्स होगा तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ एक अननेसेसिटी है लग्जरी है इन्फीरियर गुड्स है नन ऑफ दिस है तो देखिए जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं तो इसमें ईडी के वैल्यू तो आपका ग्रेटर से वन तो जा नहीं सकता है यहाँ पे वो जितना भी प्राइस में यानी कि जितना भी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उतना तो कंज्यूम हम लोग उतना ही करेंगे जितना हमें ज़रूरत होती है और जो लग्जरी गुड्स आपका है तो लग्जरी गुड्स जैसे कि प्रेस्टीज सोशल प्रेस्टीज से रिलेटेड होते हैं ये तो यदि इनके प्राइस में इंक्रीमेंट भी होती है तब भी वो उनका जो डिमांड होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इनमें जो ईडी की वैल्यू है वो वन से ग्रेटर हो जाती है तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन टू आपका हो जाएगा यानी कि इसमें जो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो वन से ग्रेटर इसमें आएगी फिर अगला दिखिए है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द इलास्टिक डिमांड यानी कि किसमें आपको इलास्टिक डिमांड देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जैसे अब ऑप्शन आपका दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी है मेडिसिन है राइस हो गया मैच बॉक्सेस हो गया तो इसमें से देखिए जो आपको मेडिसिन है राइस है और मैच बॉक्सेस है तो ये सारे क्या असेंशियल गुड्स है यानी कि इसमें प्राइस में यदि ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे यदि प्राइस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिलेंगे तो उसमें आपको उतना ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे डिमांड में यानी कि जितना हमें जरूरत होती है उतना तो हम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे तो ये इलास्टिक डिमांड के अंदर ये नहीं आएंगे यानी कि इलास्टिक प्रोडक्ट ये नहीं आएंगे लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है एक टाइप का इलास्टिक डिमांड है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है तो हम उस समय ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं और जब जरूरत नहीं होती है तो हम लोग उस समय कम कंज्यूम करते हैं तो ये आपको क्या हो गया एक तरीके का इलास्टिक डिमांड आपका हो गया ऑप्शन वन तो इस तरीके से आप
तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन थ्री हो जाएगा यानी कि सॉल्ट है तो देखिए सॉल्ट का यदि प्राइस में यदि यहाँ पे मान लीजिए कि फॉल भी हो जाए कम भी हो जाए तो इसके डिमांड में कोई भी आपको राइज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि साल्ट है जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम तो उतना ही कंज्यूम करेंगे और चाहे उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो हम तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका उतना ही यूज़ करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा और बाकी जैसे टेलीविजन है रेफ्रिजरेटर है या मीट है तो इसके प्राइस में यदि फॉल होगा तो इसके डिमांड में क्या होंगे इंक्रीज आपको देखने को जरूर मिलेंगे तो ये सारे कॉमन सेंस से भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ द चेंज इन डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी इज एट अ फास्टर रेट देन द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी द डिमांड इज तो ये किस टाइप का डिमांड होगा तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि कॉमोडिटी जो है वो बहुत ही फास्टर रेट से चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू प्राइस तो ये आपका किस तरीका का एक ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक टाइप का होगा क्योंकि देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपने देखा था कि यदि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उसका जो डिमांड है उसमें ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा और जैसे इसमें आपका परफेक्टली इन इलास्टिक है तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में आपने देखा था कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं डिमांड में चाहे उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए और जो इलास्टिक डिमांड है इसमें जैसे कि इंक्रीज तो होगा डिमांड में लेकिन उतना रेट से नहीं होगा जैसे कि आपका परफेक्टली इलास्टिक में होता है और जो इन इलास्टिक डिमांड है तो इसको हम लोग रिलेटिवली इन इलास्टिक भी बोलते हैं हम लोग यानी कि इसमें जो प्राइस चेंजेस आपका है तो वो कंपैरिजन में जो डिमांड है तो वो उतना नहीं होगा तो ये सारे चीज यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग कर लेंगे तो थैंक यू दोस्तों आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के अमो क्योंकि देखिए जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है तो इसके बाद का जो रिमेनिंग टॉपिक्स है तो वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से है जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्सन हम आपका कम्प्लीट करा देंगे और बाकी जो और भी सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया या साइंस से रिलेटेड हो गया और इसके बाद जियोग्राफी का भी पोर्शन है या हिस्ट्री का पोर्शन है तो वो भी हम आपका एक एक करके फिनिश करा देंगे तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय